吃的。嗯，我不客气啦。不能吃。我、啊，妈、啊，你干嘛？喏、哦，自己看。有毒！谢谢大人救了小女子一命，小女子定当报答你的恩情。那好，现在我有点饿了。饿？那难道他要？啊！你怎么可以这样？我我还是个孩子。喂、啊，你想什么呢？我想吃蛋炒饭。啊，就这，没有别的。你以为呢？在胡思乱想什么呢？早早说嘛！我现在就去做。嗯，啊，啊，啊。天，天亮了吗？嗯，小姐姐，这是在干什么呀？回姑娘的话，这是为了迎接北国公主和许晨在做准备。嗯，不是，现在是什么时辰啊？丑时。哎，那不是才凌晨吗？我要回梦里吃鸡腿去了。哪个家伙走路不戴眼睛的？呃，大黑脸，早安。跟我来。呃，不是，我的被窝还等着我呢。哇哦，先让我回去跟他说再见。嗯，我们这是要赏月吗？今天我要教你轻功。嗯，晚点吧。天还没亮呢，清晰。哎，快，师傅，轻功要怎样子练呢？好期待呀！气沉丹田，用意念控制好你的灵力，脚尖轻点。哇，我真的能飞起来哎！这悟性也太逆天了。这水淹不死人啊！呃，原来这么浅啊！啊嘿，我还以为自己还是小狐狸呢。想要变强，就要克服心中的恐惧。嗯，我再试试。王爷，早餐已经做好了。事情办妥了。灰王爷，都办妥了。嗯，姑娘放心。这个是我做的菜，不会有毒的。哦，太好呀！<笑>这个对吃饭的也挺样子，总感觉好熟悉哦。清溪，待会儿我有事出去，你就乖乖待在陈清宫里，嗯、不许去其他地方。哦。子怡，你看好他。遵命。天青色的夜雨，爱我在等你。姑娘，你是在做啥子？嘿嘿，好玩的东西，待会儿就教你玩。啥？哦、oh, ，yes， 终于弄好啦！小哥哥，过来一下，来，你们都来坐这儿。姑姑娘，哎，这不好吧？这不合规矩。轩辕雨让你们陪我，我说什么就是什么。快坐下。嗯嗯。这是我们老家那边很有名的游戏，叫做斗地主。斗地主，对，这可是会令人上头的游戏哦。那我教你，这是顺子，这是王炸。快点吧，我怎么花儿都谢了。我，我是不是已经赢了？又是王炸，哼，我不服。<笑>为什么输的一直是我？明明是我教你们玩的。你们在干什么？见过王爷。啊？他们在陪我玩斗地主呢。斗地主？哎
这是个很好玩的游戏哦。来，我教你。子怡也坐下来，我们好好教教王爷。这，赢了。嗯，不玩了，不玩了，垃圾游戏毁我青春。让我。好了，时间差不多了。嗯，你去准备一下。准备啥？今天晚上要迎接北国公主的晚宴，王爷和姑娘你都要出席。哦。那我又要去打扮吗？嗯，嗯，这也太浮夸了吧！我又不是花孔雀。皇宫的晚宴，大家可都是盛装出席嘞。嗯，好吧，好吧，那脸上的妆我要自己画。上次的花母鸡让我有阴影了。见过软嬷嬷。嗯，你这画的是什么东西？一点都不符合宫里规矩，这妆我来帮你画。不用了，我自己来就好了。我是圣上派来的，你敢违逆圣命吗？嗯、哦，哼，派你来又怎样？你这样动手脚很过分哎！你还敢躲，简直找死！啊嗯、你什么东西？一上来就打人！你，你好大的胆子！我可是照顾了皇上二十年的老嬷嬷。又发生什么事了？我，王爷，你要为奴才我做主呀！我，我本想为这位姑娘打扮，谁知她不领情，还动手打我。我照顾皇上这么多年，还没受过这种委屈呢。滚！对对对，你这种庸俗的女人，赶紧离开皇宫！我让你滚。还要让我说第二遍吗？我，我这就滚。嗯，你不问问是什么原因吗？我自己的人，我自己知道。嗯，这是啥？放好就行。停。呃呃，身为现代人。不晕车，不晕船，不晕机，竟然晕轿子，太丢人了！啊，拖的满脸都是，你能注意一下形象吗？脏死了！大黑脸，轿子我真坐不了，我能走路去吗？青衣紫衣，你们带人先走，我跟清溪独自过去。遵命。既然坐轿不行，那就飞过去吧。陈王爷怎么还没来？这可是宴请北国公主的宴会，真是太猖狂了。皇上，请问这宴会怎么还没开始？北唐宣公主，请不要急躁，摄政王还没到，我们再等等。陈王殿下驾到。好静的男人，这女子好美，这是谁？这陈国竟然还有如此美丽之人，嗯，好像好多人在盯着我，我要怎样才能表现的自然一点？好尴尬呀、啊！参见皇上，皇叔无需多礼，落座吧。陈王殿下，你身边这位姑娘是？我徒弟，还好还好，只是徒弟，我家儿子还有希望。还是来了，那个软嬷嬷一点用都没有。哇，好优美的舞蹈！这是宫里，别忘了上次的教训。有意思。哼，你看上他了？窈窕淑女，君子好逑。这淑女，你怕是追不到了。她只是陈王的徒弟，又不是他女人。我觉得你是飞蛾扑火，找死！公主，你看这陈国的舞蹈如何？不错是不错，但是这宫廷舞蹈千篇一律，还是略显枯燥了。既然公主你说我国的舞蹈枯燥，还请公主赐教一番。皇上，你可曾听过惊鸿舞？嗯，惊鸿舞。惊鸿舞。是的，这是我家乡很有名的舞蹈。敢问公主，您说的惊鸿舞，是否是唐玄宗的宠妃
，梅妃的成名舞，你知道？略知一二。敢问公主，您说的惊鸿舞，是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。如果没猜错，对面的女生和我一样是穿越者。唐玄宗。梅妃，我愿做惊鸿一舞，献给皇上。不知道姑娘是否愿意来惊鸿一曲？我可以上去吗？想去就去吧。嗯，好。嗯，好久没摸过琴了，不知道会不会生疏。加油，给这群土包子看看，我们现代人的厉害。好。太棒了！好，实在太美了。太棒了！舞蹈、这曲，只因天上有。怪不得公主说陈国的舞蹈枯燥，实在无法与这惊鸿舞相比，太美了。皇上谬赞了，多得有这琴声相衬，才有这般效果。对，这琴声也是绝妙。皇叔真是有福了。你还会抚琴？我以前学过呀。以后只能给我弹。啊，我，公主，献上了如此精彩绝伦的舞蹈，你可想要什么赏赐？赏赐就不用了，还望皇上能收回联姻的圣旨。你说什么？你简直是胡闹！皇上，我们两国都崇尚和平，既然只是合作，何必要联婚？还是说，皇上想把我困在这里？以便要挟我父王，放肆！这里是陈国，你在胡说什么？论威胁，我北唐轩还没怕过。况且我们两国旗鼓相当，若是我有什么事，父王一定不会罢休。那，你到底想要如何？皇上，签订契约同样能达到合作效果。嗯、你这样太危险了。小心脑袋不保！不用怕，我没事的。若然你们违反协定怎么办？我以我全皇族的性命发誓，绝不违背誓言。发誓这种事，也就古代人会信。罢了罢了，就按你说的做吧，只要能合作就行。大黑脸，皇上会不会答应的太快了？北唐轩性子烈，必然不会答应联婚。皇帝早就料到这件事。可能他已经留了后手，他先用迂回战术答应他，再想办法把他困住。就算他不嫁，也没关系了。好奸诈！皇上，我有点疲倦，没什么事就先行告退了。皇叔身体要紧，快回去休息吧。啊，等等，记得来找我，我有话跟你说。还是外头舒服。哎，看似权柄至高无上，但实际上皇家之人貌合神离、勾心斗角，真让人感到窒息。这就是宫里的常态。嗯，真是辛苦你了，从小生活在这种地方。王爷，这是你要的马。嗯、啊，想不想出去逛逛？嗯，外面这么黑，还有什么地方能去？我说有就有，把手给我。啊、这，还是狐狸的身份好，随便蹭都不会消耻。到了。嗯，坐哪呀？哼，跟我来就知道了。啊！哎呦，我。啊。够了啊！嗯，这黑风高的，你该不会只想把我烤了吃吧？我不吃油腻的东西。啊，你才油腻！到了，你看。嗯，哇，嘿，这里好漂亮啊！喜欢吗？嗯，太喜欢了。
，我从没见过这么多萤火虫。嗯，你干嘛？既然你喜欢，那就把这些都带回去。萤火虫只有在野外飞的时候才是最美丽的。我的母妃，也曾说过一样的话。什么？啊，没什么。以后，我们可以常来。那太好了。<笑>王爷的命令，谁都不能进去。北唐轩，清溪，我总算等到你了。哦，对了，这大清早的，你怎么是从外头进来的？哦，哎，昨晚在外头逛了一下。哦，王爷，凌元将军来了，已在里面恭候多时。嗯，去玩吧，有事就喊我。嗯，喂，你们啥关系啊？嗯。师徒，啊，你们是师徒？怎么，你对他有兴趣？不不不，老娘才不喜欢这种冷冰冰的类型。走，咱们去玩。瘟疫，还是传播极快那种，一旦染上，就会迅速死亡，连尸骨也快速腐烂。现在军中已有不少士兵染病，这病的源头可有找到？有线索，但不敢确定。说，这个症状，很像我们当年在南疆遇到的蛊毒。如果真是蛊毒，那就一定跟张力脱不了干系。当时我也怀疑是张力，毕竟他辛纳的姨娘就是南疆人。但暗查了一番，并没有发现什么不妥。张力这人精明，为了避免怀疑，肯定会把马脚藏得很深。继续细查。遵命。对了。传闻灵狐血可解百毒，不如……你想说什么？呃，我我什么都没说。灵狐这两个字，谁都不许提。是。嗯，原来你有喜欢的人啊，怪不得你要拒绝和亲。拒绝和亲不仅仅是因为我有心上人，更重要的是，和亲得来的婚姻很难幸福，还要跟无数个女人争宠。天天勾心斗角，我才不要！也对，那你是怎么认识你的心上人的？又是怎么喜欢上他的呢？咦，你好八卦！嘻嘻，嗯，快说快说，想吃狗粮。好，好，好，我说，三年前我这个身体的原主出了意外，身为将军的他就派来做原主的护卫。那时刚好我魂穿到这个身体。于是，嗯，于是叫日久生情，你侬我侬。哎呀，差不多啦。嗯，那你父王知道吗？哎，知道。他一直在极力阻止我们。父王觉得只有后卫才能配得上我，所以派我来陈国和亲。而我，只想追求自己的幸福。加油，我们可是现代女性。幸福的权利要握在自己手里，那当然。那你呢？我觉得那个陈王爷对你很不一般，你该不会没感觉吧？啊，我我不知道。年轻人，多点领会，说不定爱情早就在你身边扎了根。哦。哇、啊，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊！哎呀！你去哪儿？嗯，我我要带北唐轩出宫逛逛。你带不走他的，轩辕云打算把他永远囚禁在这里。啊！你知道？我还知道，你不会坐视不管。那用这个出去，后面的事情我都安排好了。<笑>谢谢你，大黑脸。北唐轩，清溪，哎呀，你看够了没有啊？嘿嘿，你不介绍一下你身边这位大哥吗？他就是我的，我我的我的护卫，墨雨
。哦，好啦好啦，难得出来，今天我们要逛得尽兴。啊，我还有问题要问呢。走喽，谁慢谁请客。啊，你赖皮。好久没玩的这么尽兴了，哎，可惜我现在住皇宫，下次不知道什么时候才能出来了。嗯，其实今天我约你出来，也是为了这件事。哎，你们跟我来。姑娘，东西都准备好了。你办事，我放心。清溪，这是……其实轩辕云的意图很明显。既不跟你和亲，又想把你困在城国，所以我想助你逃离这里。你不但看出来了，还帮我安排好了这一切。<笑>你对我这么好，以后我该如何报答你呀、啊？客气啥呀？能在这里遇到来自同一个时空的你，说明我们的缘分是注定的。但是，万一皇帝怪罪到你头上怎么办？嗯，不怕。我的后台可是大黑脸，皇帝也不敢动我。公主，事不宜迟，我们先离开吧。嗯。停下！马车里面的是谁？睁大你们的眼睛看清楚了。原来是陈王麾下，失礼了。现在城门镇守严格多了，如果这次不是王爷的令牌，怕是谁都出不去。下次有机会，必当报答陈王爷大恩。夜里雾气太浓，很容易迷路。我们在此休息一下吧。到了明天，我们再送公主出境。总感觉，我总感觉这个地方不对劲儿，可能这里有鬼哟、哦。<笑>太好玩了，这都怎么被吓到？好啊，竟敢吓我！有杀气。公主，你没事吧？我就说嘛，这个地方又不怪。没想到这里也会有埋伏。杀！哎呀、啊！总算可以用他大展身手了。呀、啊！你们陈王府的女子都这么能打的吗？不，只有他是另类。别在一旁吃瓜了，快来帮忙！抱歉。哦，来了。杀！你们小心，又来一批刺客。公主。你就待在我后面。嗯，姑娘，这样下去不是办法，人越来越多了。我想想办法。啊，木鱼！木鱼！去死吧！打！清溪，你怎么样？没事，你待在罩子里，别出去。林立消耗太大，感觉快支撑不住了。是你来了吗？你们都得死。睡三天了，现在才去，人都凉了。怎么会这样？北唐轩二人已经送到北国驿站，他们安全了。<笑>真的吗？那太好了！派了这么多人，连个女人都杀不死，要你们这群废物何用？啊、皇上饶命！皇上，陈王的那个徒弟会法术，我们实在无法靠近北国公主。而且陈王最后也出现了，我们根本不是对手。陈王，又是陈王。皇上，白木月求见。让他进来，其他人都给我滚。皇上因何生气？哼，还不是因为我的好皇叔，一而再，再而三的坏我好事。既然如此。皇上直接置陈王的罪不就得了？陈王大部分兵力布置在王都城郊，敢动他
，这皇位我就坐不住了。不知皇上有没有听闻？最近边疆出事，林园大将军带走了城郊的大部分兵力。啊，边疆发生了什么？听闻是军中出现了瘟疫，伤亡人员特别多。竟有此事！你立马去查一下，说不定能借此治陈王的罪。皇上。当务之急应该趁陈王兵力大减，找机会控制陈王在皇朝的权力。有道理，你有什么办法？给陈王赐婚。只要皇上听我的，臣就能帮皇上夺回陈王手中的兵权。好、哦，想说什么就直说。嘿，我想出去玩。不行。等我忙完这几天再陪你去。嗯，子怡陪我就行了，你就让我出去吧。去可以，一定要注意安全。知道啦。王爷，宫里来人了。奉天承运，皇帝诏曰：紫嫣丞相有女嫣诗雨，才貌双全，贤良淑德。臣王乃我朝摄政王。战功赫赫，一表人才，两人天生一对，不可能。特赐燕师雨为陈王妃，钦此。恭喜燕小姐，接旨吧。我不接。皇上明明知道我的心意，为什么还把我赐婚给别人？诗雨，休得胡闹！违抗圣旨是要杀头的。皇上这么做，必有他的想法。你跟他那么久，难道还不了解他吗？诗雨，你要去哪儿？我要去找皇上问清楚。哎，就算你去了，怕是也改变不了事实。为什么？皇上需要一枚能绊倒陈王的棋子，这枚棋子必然是他最信任的人。我懂了。你你们这是在公然违抗圣旨！滚！皇上究竟发什么疯，竟敢给王爷赐婚？皇叔，上朝时间已过，这是所谓何事呢？啊！轩辕云，本王的婚事，还轮不到你这个后辈做主。皇叔，你是不是忘了，我才是陈国的皇帝？你是臣子，皇帝给臣子赐婚，有何不妥？我的婚事，只能我来决定。皇叔如此行事，小心被人扣上刺杀皇帝的罪行。哼，我从没怕过。皇叔不怕恶名。难道也不怕城郊外空虚的军营吗？你要威胁我，失去军队的你还有什么能跟我抗衡？而且你要违抗圣旨，那么陈王府所有跟你有关的人，都得死。轩辕云，你别后悔今天的决定。是不是出来下馆子也是很棒的？要是喜欢，那就把左边的兔子都请回王府吧。好，嗯，嗯，这该死的有钱人嘴脸，像极了某人。喂，你听说了吗？刚刚陈王府出事了。啥？听闻皇帝给陈王赐婚了，对象是丞相府的千金燕诗雨。嗯，大黑脸，赐婚，简单造陈王料，早死。哎，姑娘，这是事实。现在满大街都知道皇上颁布的圣旨了。这个咋可能？清溪姑娘，大黑脸，你在哪儿？大黑脸，大黑脸，嗯，大黑脸，那件事是不是真的？嗯。为什么听到大黑脸要娶别人，这么慌呢？翠花，以王爷的性格，应该不会娶那个丞相府千金吧？啊
。哦，这次怕是真的了。我刚听说王爷进宫退婚失败，王府要有女主人了。嗯，那之前王爷带回来的姑娘怎么办？不过野话而已，跟着王爷这么久了，也没混出个名分，一看就知道没戏。我要是他，这时候就识趣一点，主动离开算了。离开吗？啊！原来你在这儿，我找你很久了。找我？我现在有空了，晚上就陪你去玩，顺便跟你说点事。啊